بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں بچوں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں بالکل خیریت سے ہوں گے اور بالکل محفوظ ہوں گے جی تو پیارے بچوں لاسٹ لیکچر میں ہم نے لیسن نمبر ٹو کیا تھا سبق نمبر دو کیا تھا رحمت عالم اور اس سے پہلے ہم نے کیا تھا سبق نمبر ایک ساری دنیا کے مالک آج ہم کریں گے سبق نمبر چھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہم سبق نمبر ایک دو کے بعد تین کیوں نہیں کر رہے چھ کیوں کر رہے ہیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو بتاتی چلوں یہ آپ کا ہے فرسٹ ٹرم سلیبس بچوں فرسٹ ٹرم سلیبس میں آپ کے سبق نمبر ایک دو چھ اور آٹھ شامل ہے یہ دیکھیں سبق نمبر ایک دو چھ اور آٹھ چار سبق آپ کے فرسٹ ٹرم میں شامل ہیں اور یہی چار لیسن ہم کریں گے فرسٹ ٹرم میں فی الحال ڈیئر اسٹوڈنٹس اوپن پیج نمبر تھرٹی تھری لیسن کا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے اس سبق کو پڑھ کے آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں پتہ چلے گا اور آپ کی ریڈنگ بھی جو ہے وہ لیسن کو پڑھنے سے بہتر ہوگی اس چیپٹر سے ریلیٹڈ آج ہم ایکسرسائز کوشچن آنسرز جملہ سازی اور الفاظ میں نہیں ریڈنگ کے ساتھ کریں گے تو ہم یہاں سے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں قریش نام کے ایک شریف قبیلہ میں پیدا ہوئے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا خطاب عطا ہوا عطا ہوا یعنی کہ ملا آپ کا شمار مکہ کے ان چند لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھ لکھ سکتے تھے جی بچوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے جو ہیں وہ دوسرے خلیفہ تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں قریش نام کے ایک شریف قبیلے میں پیدا ہوئے تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا خطاب دیا گیا آپ کا شمار یعنی کہ مکہ میں ان لوگوں میں آپ شامل تھے چند لوگ کیونکہ اس وقت زیادہ لوگ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے ان چند لوگوں میں آپ شامل تھے جو لوگ پڑھ بھی سکتے تھے اور لکھ بھی سکتے تھے آپ دراز قد دراز قد کا مطلب ہوتا ہے اونچا قد لمبا قد دراز قد کا کیا مطلب ہوتا ہے اونچا اور لمبا قد آپ دراز قد طاقتور اور بہادر آدمی تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھے پہلوان گھڑ سوار گھڑ سوار یعنی کہ گھوڑے کی سواری جو ہے ان کو بہت اچھی سی آتی تھی اور شمشیر زن شمشیر کہتے ہیں بیٹا تلوار کو تلوار کو دراز کہتے ہیں لمبا شمشیر زن یعنی کہ شمشیر زن تھے ان کو تلوار کا جو ہے ہنر جو ہے تلوار سے جیسے لڑنے کا جو ہنر ہے وہ بہت خوب سے آتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نہ ڈر انسان تھے نہ ڈر کا مطلب ہوتا ہے جو کسی سے نہ ڈرے جو کسی سے نہ ڈرتا ہو اسے کہتے ہیں نہ ڈر انسان آپ بہت نہ ڈر انسان تھے تجارت آپ کا پیشہ تھا یعنی کہ آپ جو کام کرتے تھے جس سے آپ روزی روٹی کماتے تھے وہ تھی تجارت تجارت کا مطلب ہوتا ہے مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر بیچنا شروع میں آپ اسلام کے دشمن تھے یعنی شروع شروع میں آپ اسلام کے کیا تھے دشمن تھے لیکن ایک واقعہ نے آپ کی زندگی کو یکسر بدل کے رکھ دیا یکسر یعنی کہ سرے سے بالکل یکسر بدل کر رکھ دیا آپ ایک روز ایک روز آپ نے اپنی بہن کو قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے سنا آپ نے بہت دلچسپی سے ان آیات کو سنا جب آپ کی بہن نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا بند کی تو آپ نے اپنا سر جھکا دیا نئے روحانی جذبے سے بھرے دل کے ساتھ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے فروغ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کی طرف آنا زبردست اہمیت کا حامل قرار دیا صفحہ نمبر چونتیس 
اس کے بعد آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بہت قریب رہے یعنی کہ صحبت کا مطلب ہوتا ہے ان کے زیر سایہ رہے بہت قریب رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی جنگوں میں شرکت کی یعنی کہ اسلامی جنگوں میں وہ شامل ہوئے اور اسلام کے لیے زبردست طاقت ثابت ہوئے آپ گیارہ برس تک خلیفہ رہے یعنی کہ آپ گیارہ سال تک آپ نے حکومت کی اس گیارہ سالہ دور خلافت میں وسیع و عریض یعنی کہ بہت زیادہ علاقے بہت زیادہ کھلے علاقے بہت زیادہ جن کا آپ کہہ سکتے ہیں ایریا بہت زیادہ ہے وسیع و عریض علاقے فتح ہوئے جن پہ انہوں نے یعنی کہ قبضہ کر لیا آپ نے انتظامی امور امور کہتے ہیں جی کاموں کو انتظامی امور کا عظیم طریقہ متعارف کرایا جو کہ پوری اسلامی تاریخ میں ایک نمونہ بن کر رہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی اصلاحات متعارف کرائیں فوج کو منظم کیا یعنی کہ فوج کو جو ہے انہوں نے تربیت دی ان کو گائیڈ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم انسان تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف اور لوگوں کی فلاح و بہبود کو بہت اہمیت دی فلاح و بہبود کہتے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سادہ زندگی بسر کی آپ کو لوگوں سے ملاقات کرنے اور ان کے مسائل کے متعلق جاننے سے بہت لگاؤ تھا یعنی کہ آپ لوگوں کے مسائل کو سنتے تھے اور ان کے جو ہے وہ مسائل کا حل دیتے تھے یہ کام آپ کو بہت اچھا لگتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی پیروی کرتے ہوئے فرمایا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ عمل کیا انہوں نے اور فرمایا اپنے نوکر سے ویسا ہی سلوک رواں رکھو رواں رکھو یعنی کہ سلوک کرو جیسا سلوک اپنے ساتھ پسند کرتے ہو خدا کے حضور میں آقا اور غلام خدا کے حضور میں آقا اور غلام دونوں برابر ہیں آپ نے کہا کہ ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی دوسرا کرے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آقا اور غلام دونوں برابر ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں پر بہت مہربان اور ان کے ہمدرد تھے آپ کئی کئی راتیں جا کر گزار دیتے آپ لوگوں کے حالات جاننے کے لیے گلیوں میں پھرتے رہتے یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت گلیوں میں پھرتے تھے خاموشی سے تاکہ لوگوں کے حالات کے بارے میں جان سکیں ایک رات آپ ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے اچانک آپ نے بچوں کے رونے کی آوازیں سنی آپ رضی اللہ تعالیٰ نہ رک گئے ماں بچوں کو کہہ رہی تھی کہ کھانا پک رہا ہے تم سو جاؤ جب کھانا تیار ہو جائے گا میں تمہیں جگا دوں گی یعنی کہ پیارے بچوں وہ اپنے بچوں کو جھوٹی تسلیاں دے رہی تھی اس کے گھر کے حالات بہت برے تھے اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو وہ جھوٹ ہی اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی کہ کھانا پک اس کے بچے رو رہے تھے بھوک سے اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم لوگ سو جاؤ ابھی تو کھانا پک رہا ہے جب پک جائے گا میں تم لوگوں کو اٹھا دوں گی لیکن بچے اس بات کو سن نہیں رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا ماج رہا ہے یعنی کہ کیا بات ہے کیا معاملہ ہے ٹھیک ہے اس عورت نے آپ کو بتلایا بتلایا یعنی کہ آپ کو بتایا کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے نہ پیسے ہیں اور نہ اناج ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا بچے کھانے کے لیے چیخو پکار کر رہے تھے آپ رضی اللہ نے اس عورت کو کی اناج روپوں اور کپڑوں سے مدد کی یعنی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ اس عورت کا شوہر بھی نہیں ہے اور بچے جو ہیں ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی گھر میں نہیں ہے بچے رو رہے ہیں تو آپ رضی اللہ نے کس چیز سے ان کی مدد کی اناج سے روپوں سے اور کپڑوں سے ان کی مدد کی انصاف کے معاملے میں آپ بہت سخت گیر تھے یعنی کہ بہت سخت بیت کے مالک تھے انصاف کرنے کے معاملے میں آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا تو چاہے پھر وہ ان کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہوتا وہ کبھی بھی ان کو معاف نہ کرتے ان کی عدالت میں کسی کے لیے بھی معافی نہ تھی صفحہ نمبر پینتیس ان سوالات کے جوابات لکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے 
दूसरे खलीफा थे हज़रत उमर फारूक रजी तह कितने बरस खलीफा रहे हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तह ग्यारह बरस तक खलीफा रहे नेक्स्ट क्वेश्चन हज़रत उमर फारूक रजी तह कैसी ज़िंदगी बसर करते थे आप रजी तह सादा ज़िंदगी बसर करते थे सफ़ा नंबर छत्तीस हज़रत उमर फारूक रजी तैयार ने औरत की मदद क्यों की क्योंकि उस औरत के घर ना तो खाने को कुछ था और ना ही पैसे और अनाज था हज़रत उमर फारूक रजी तह का ताल्लुक किस कबीले से था हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तह का ताल्लुक कबीले कुरैश से था हज़रत उमर फारूक रजी तैन की ज़िंदगी पर मुख्तर नोट लिखिए हज़रत उमर फारूक रजी तह मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे आप रजी तह का पेशा तजारत था आप रजी अल्लाह दराज कद और बहादुर आदमी थे आप रजी अल्लाह रजी तह इंसाफ के मामले में बहुत सख्त गिर थे आगे है यहाँ मुनासिब अल्फाज लगा कर खाली जगह पर करें हज़रत उमर फारूक रजी तैन डैश में पैदा हुए मक्का आप रजी तल का ताल्लुक कबीला डैश से था कुरैश हज़रत उमर फारूक रजी तैन डैश बरसा खलीफा रहे ग्यारह ऊपर से देख के हमने जो ऊपर की दी गई है वहाँ से देख के फिल करना है आप रजी तैन ने बोर्ड डैश जिंदगी बसर की सादा सफ़ा नंबर सैंतीस इंसाफ के मामले में आप रजी तला बहुत डैश थे सख्त गिर हज़रत उमर रजी तला ने इस्लामी डैश में शिरकत की जंगों इस्लामी जंगों में शिरकत की सबक के मतन के मद्द नज़र दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगे हज़रत उमर फारूक रजी तला न कितने बरस तक खलीफा रहे उन्नीस बरस छः बरस ग्यारह बरस ग्यारह बरस हज़रत उमर फारूक रजी तला कहाँ पैदा हुए मक् मदीना या जद्दा मक् हज़रत उमर फारूक रजी तला मुसलमानों के कौन से खलीफा थे दूसरे तीसरे या चौथे 
دوسرے مدجز الفاظ کے جملے بنائیں خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے طاقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد اور طاقتور آدمی تھے قرآن پاک قرآن پاک کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کریں فتح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیع علاقے فتح کیے سخت گیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کے معاملے میں سخت گیر تھے اس سبق میں سے ایسے الفاظ جن کے آخر میں تے آیا ہو جیسے محبت لکھیں یہاں پر طاقت ثابت تلاوت جی بچوں الفاظ میں نہیں ہم نوٹ بک پہ کریں گے اس طرح سے آپ مارجن لائن سینٹر لائن لگائیں اور لکھیں سبق نمبر چھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفاظ میں نہیں خطاب خطاب کا مطلب ہوتا ہے جی لقب فاروق فاروق کہتے ہیں فرق کرنے والا صحبت مل بیٹھنا پیشہ ذریعہ آمدنی یکسر اچانک دراز قد لمبا قد گھڑ سواری گھوڑے کی سواری شمشیر زن یعنی کہ تلوار بازی جی بچو آج ہم نے کیا ہے سبق نمبر چھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس چپٹر کی ہم نے ریڈنگ کی ہے جملے کی ہیں سوال جواب مشک کی ہے اور اب لاس پہ ہم نے اس کے کیے ہیں الفاظ معنی آپ نے نیٹ رائٹنگ میں سارا کام کرنا ہے الفاظ معنی نوٹ بک پر کرنا ہے اور سارے کام کو یاد بھی کرنا ہے انشاءاللہ اگلے ایک لیکچر میں نیکسٹ چپٹر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنے گھروں میں رہیے اور محفوظ رہیے